ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പൊ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെൽഫ് ആൻഡ് മാത്ത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ബൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യ ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ ജാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇറങ്ങുന്ന ബൈക്കുകളിൽ അതായത് പെർഫോമൻസ് ബൈക്കുകളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയിൻ ലൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പലരും പല മെറ്റീരിയലുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് ചിലർ പാഡോക്സ് സ്റ്റാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർ ജി റോളർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡ്രമ്മാണ് അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ബൈക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം അതിനു മുമ്പ് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യാത്രകളെയും വണ്ടികളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഇതിന്റെ സൈസ് ആകെ എട്ട് ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ എട്ട് ഇഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ സൈസേ ഉള്ളൂ അതുകൂടെ അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അര കിലോയേ ഉള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സാധനം എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗിൽ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം സോ നമ്മളൊരു ലോങ് ട്രിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ചെയിൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെയിനിന്റെ ലൈഫ് വളരെയധികം കുറയുകയും ഒരു ഏഴായിരം എട്ടായിരത്തിനൊക്കെ ആ ഒരു സമയ കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഓടി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് മാറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പൊ അതുണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മാനുഫാക്ചറേഴ്സും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്ററിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ലോങ് ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ചെയിൻ ലൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനിപ്പോ നമുക്ക് ഈ പാഡോക്സ് സ്റ്റാൻഡോ ഒന്ന് ചുമന്നോണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം പാഡോക്സ് സ്റ്റാൻഡ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാരേജുകളിലോ ഒക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റില്ല സോ പിന്നെ ഉള്ളൊരു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി റോളർ ആണ് അപ്പൊ ജി റോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലരുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ജി റോളറിലേക്ക് ജി റോളറിലേക്ക് കയറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ടാസ്ക് ആണ് അപ്പൊ അതിന് തന്നെ രണ്ടുപേര് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി റോളർ വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്നാണ് പൊതുവെ എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്ന ഒരു അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ജി റോഡ് ഒക്കെ നോക്കിയില്ല ഞാൻ അതിന് പകരം ഈ ഒരു മോട്ടോർ ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വില നോക്കിയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജി റോളറിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വിലക്കുറവാണ് എനിക്കിത് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് എനിക്ക് ഈ മോട്ടോർ ജാക്ക് എനിക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് സോ ഇതിന്റെ വേറെ ബ്രാൻഡഡ് ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് മൈലിലേക്ക് വിലയുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തൊട്ട് മൈലിലേക്ക് വിലയുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു മോഡലായിരുന്നു എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് അതിന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയത് സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയിൻ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയിൻ ലൂപ്പിന് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ബൈക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു ചെയിൻ ഡ്രം ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ലിഫ്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മെതേഡ് അധികം വർക്കൌട്ട് ആവില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കി സോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് പകരം നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം അങ്ങനെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്റെ കണ്ണിപ്പെടുന്നത് മോട്ടോർ ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് പലരും ജി റോളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ റിവ്യൂസ് ഞാൻ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ അതാണെങ്കിൽ പോലും വണ്ടി ഇതുപോലെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റി വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത് കാലുകൊണ്ട് തള്ളിയൊക്കെ വെക്കണം പക്ഷെ ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പക്ഷെ ഈ മോട്ടോർ ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അത് അരക്കിലേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാം എവിടെ പോകുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ അത് വെച്ച് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഡ്രമ്മിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനായി തന്നിരിക്കുന്ന വെൽക്രോ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക സ്ട്രിപ്പ് വലിച്ചൊട്ടിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ബ്രേക്ക് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനൊരിക്കലും വണ്ടി ഇനി മുമ്പോട്ട് മൂവ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് റബ്ബർ പാഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിലൊന്ന് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡിന്റെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ താഴെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് നമുക്കത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ഇത് ശരിക്കും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം ഗ്രിപ്പുള്ള സർഫസിലാണ് നമ്മളുടെ വണ്ടി ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ജാക്ക് വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ സ്വിമ്മിങ് ആമിൻ്റെ താഴെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിൽ വേണം ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ റബ്ബർ പാഡ് വെച്ചു ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി ഈ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ജാക്ക് ഇത്ര ഉള്ളൂ കണ്ടോ വണ്ടി ലിഫ്റ്റായി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാനും വണ്ടി ചെറുതായിട്ട് മോളിൽ നമ്മൾ കൈ കൊടുത്തൊന്ന് പുഷ് ചെയ്യുക റിലീസ് ചെയ്യുക സോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയിൻ ലൂബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഉപയോ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ക്യാരി ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഏത് ബാഗിലും ഈവൻ ടാങ്ക് ബാഗിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പണിയിലേക്ക് കിടക്കാം ചെയിൻ ക്ലീനിങ്ങിനെയും ലൂബിങ്ങിനെയും കുറിച്ച് ഒരുപാട് വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യാത്രകളെയും വണ്ടികളെയൊക്കെ ഒരു സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഗു